ഹായ് വെൽക്കം ടു സ്വപ്നാസ് വണ്ടർലാൻഡ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ബിഗ്നേഴ്സിനുള്ള മേക്കപ്പ് കിറ്റായിട്ടാണ് കേട്ടോ അതായത് നമുക്ക് ഒട്ടും മേക്ക് ശരിക്കും ചുരുക്കി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടും മേക്കപ്പ് അറിയാത്ത പക്ഷെ നന്നായിട്ട് മേക്കപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ പറയണത് അപ്പം ഞാനും അങ്ങനെയായിരുന്നു എനിക്ക് മേക്കപ്പ് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് നന്നായി ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് എൻ എങ്ങനെ തുടങ്ങണം എന്ത് തുടങ്ങണം എന്ത് വാങ്ങണം ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്ത ആളായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറേ യൂട്യൂബ് നോക്കിയിട്ടും പുറത്തുനിന്ന് കുറേ മാഗസീൻസ് വായിച്ചിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റേതായിട്ടുള്ള നല്ല മേക്കപ്പ് അറിയുന്ന ആൾക്കാർ ക്ഷമിക്കും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്നെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ാണ് അപ്പൊ കുറെ പേര് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മേക്കപ്പ് സിമ്പിൾ മേക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നോ മേക്കപ്പ് ലുക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ രണ്ടെണ്ണം ഒരുപാട് പേര് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചേച്ചി ഒട്ടും അറിയണ്ടായിരുന്നില്ലേ മേക്കപ്പ് ഇപ്പോഴാണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മനസ്സിലായത് എന്നൊക്കെ കുറെ പേര് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവരടുത്തൊക്കെ ഒരുപാട് താങ്ക്സ് അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശരിക്കും ഞാൻ ഈ ഒരു കിറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് സാധനങ്ങൾ ആവശ്യം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ആക്ച്വലി രണ്ട് തരത്തിലാണ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന അതായത് ഒരു സാധനങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ അത്യാവശ്യം മേക്കപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് തോന്നും വേണം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒന്ന് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ എല്ലാ മേക്കപ്പ് സാധനങ്ങളും ഇടാൻ ഇട്ടിട്ട് ഒരു മേക്കപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മേക്കപ്പ് കിറ്റാണ് കേട്ടോ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാമല്ലേ എങ്ങനെ ചെയ്യാന്നുള്ള അതൊക്കെ അപ്പൊ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണ് ഈ ചാനൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് അത് അമർത്തു അതുപോലെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു മേക്കപ്പ് ചെയ്യ ഇവിടെ ഒരു സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് പുറത്തെന്തോ പണി നടക്കുകയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ട് ആണ് കേട്ടോ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു മേക്കപ്പ് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നന്നായിട്ട് ഫേസ് വാഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ കടലമാവ് ചെറുപയർ പൊടിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഫേസ് വാഷ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലാക്മയുടെ ബ്ലഷ് ആൻഡ് ഗ്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഫേസ് വാഷാണ് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല ഫേസ് വാഷാണ് ഇത് ഓയിലി സ്കിന്നുകാർക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ഇത് ഡ്രൈ സ്കിന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ പല ഷെയ്ഡും ഉണ്ട് പീച്ച് അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഫേസ് വാഷ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതൊരു സംഭവം ആവശ്യമുള്ളതാണ് നന്നായിട്ട് ഫേസ് വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടോണർ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എപ്പോഴും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ജോവീസിൻ്റെ സ്കിൻ ടോണറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സ്കിന്ന് ടോൺ ആക്കിയിട്ട് വേണം ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പാണ് അപ്പോൾ ടോണർ ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റോസ് വാട്ടർ ഇല്ലേ അതായാലും അത് എ പ്യുവർ റോസ് വാട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ മോയ്സ്ചറൈസർ ചെയ്യണം എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ പുറത്തൊക്കെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെയാണ് മേക്കപ്പ് ചെയ്യണത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൺസ്ക്രീൻ ലോഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോയ്സ്ചറൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് ബയോട്ടിക്കിൻ്റെ ആണ് ബയോട്ടിക്കിൻ്റെ മോർണിംഗ് നെക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നല്ലൊരു മോയ്സ്ചറൈസർ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വളരെ ഡ്രൈ സ്കിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂട്രോജീനയുടെ ന്യൂട്രോജീന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മോയ്സ്ചറൈസർ യൂസ് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഞാൻ വിൻ്ററിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക ഇപ്പം എൻ്റെ സ്കിന്ന് വിൻ്റർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഞാൻ ബയോട്ടിക്കിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആണെന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കാരണം നല്ല പൈസ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അധിക കാലം നിൽക്കൂല പക്ഷേ വളരെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ കുട്ടികളെ വരെ നമുക്ക് തേപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്ര അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രൈ സ്കിന്നുകാർ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ഒരു ഇതാണ്
അറിയാത്ത ആൾക്കാരാവുമല്ലോ ഇത് വന്ന് കാണാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അറിയാത്ത ആൾക്കാർ അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് കാരണം ഒരുവിധം അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പൊ ഇത് കണ്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അവർക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വേറെ കുറെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് അല്ലെ പക്ഷെ ഒന്നും അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഒരു തുടക്കം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ വെറുതെ മേക്കപ്പ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നേരെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ഇത് എങ്ങനെയാ തുടങ്ങേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ബേസ് മുതൽ പറയുന്നത് പ്ലീസ് സോറി ക്ഷമിക്കാൻ അറിയുന്നവർ ഇനി ഞാൻ ആദ്യം കാണിക്കുന്നത് ആ ഒരു ശബ്ദ ഇത് മോളിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ഉള്ളത് ആ സമയം അതുവരെ ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ അത് ആ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് ഇല്ലാത്ത ശബ്ദങ്ങളില്ല സോറി അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് വലിയ മേക്കപ്പ് ഒന്നും ഒട്ടും മേക്കപ്പ് അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് അതായത് വലിയ ഹെവി മേക്കപ്പ് മേക്കപ്പ് ഇട്ടുമെന്നേ തോന്നാത്ത ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് നിങ്ങളൊരു ബി ബി ക്രീം വാങ്ങിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ പോൺസിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മെബ്ലിൻ്റെയോ ഇഷ്ടംപോലെ ബി ബി ക്രീംസ് ഉണ്ട് ഒരു ബി ബി ക്രീം നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു വയ്ക്കുക ഇതിന് അത്ര വിലയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ ബി ബി ക്രീം ഓൺലൈനിലും കിട്ടും പുറത്താണെങ്കിലും വലിയ വില ഇല്ലാത്ത കാരണം നമുക്ക് ഷോപ്സ് തന്നെ വാങ്ങിക്കാം ഇതൊരു വിധം കളറൊക്കെ ഏത് ഷെയ്ഡിന് മാച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പോൺസിൻ്റെ ബി ബി ക്രീം അപ്പോൾ അതൊന്ന് വാങ്ങിച്ചു വയ്ക്കുക പിന്നെ ഒരു കൺസീലർ വാങ്ങിക്കണം കൺസീലർ ഞാനിവിടെ ബ്ലൂ ഹെവൻ്റെ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബ്ലൂ ഹെവൻ്റെ കൺസീലർ സ്റ്റിക്ക് ആണ് ഇത് അത്ര മേക്കപ്പ് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് പറ്റും ഫുൾ കവറേജ് ഒന്നും കിട്ടില്ല പക്ഷെ കണ്ണിൻ്റെ താഴെയും ഇവിടുത്തേക്ക് ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സാധാരണ മേക്കപ്പ് കൺസീലർ ആണ് ഇത് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് രൂപയ്ക്കാണ് എനിക്ക് ഓൺലൈനിൽ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ ആമസോണിലും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും നൈക്കയിലും പർപ്പിളിലും ഒക്കെ നല്ല ലാഭത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഷോപ്സിൽ കുറച്ച് വില കൂടും നമ്മളെ പറ്റിക്കും പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ട് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയ്ഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയണമെങ്കിൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നത് നല്ലത് കാരണം നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ ടോൺ നമുക്ക് അറിയില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്കിൻ ടോൺ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ വില കുറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം വാങ്ങുമ്പോൾ കാര്യം കേട്ടോ ഞാനൊക്കെ ആദ്യം എല്ലാ സാധനവും ഞാൻ ആദ്യം വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് കാരണം എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ നമ്മൾ പറയും ഷെയ്ഡ് വൺ ഷെയ്ഡ് ടു ഷെയ്ഡ് ത്രീ എന്നൊക്കെ പറയുവാലും നമ്മൾ ഇത്രയും പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വിശ്വസിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുക അവസാനം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഇട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ആ ഷെയ്ഡ് നമുക്ക് മാച്ച് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കാരണം നമ്മൾ ക്യാമറയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം എന്നെയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ സ്കിൻ ടോൺ എന്താണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്യാമറയിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നിങ്ങൾ പെടും അപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നവർ എന്തായാലും ഒരു ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് വാങ്ങിച്ച് വാങ്ങിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പിന്നെ നിങ്ങളിങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഈ ഷെയ്ഡ് ഷെയ്ഡ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെനിക്ക് മാച്ച് ആവും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഈ ഷെയ്ഡിലുള്ള തന്നെ വേറെ പല ബ്രാൻഡിൻ്റെയും ഇപ്പം പല യൂട്യൂബേഴ്സും പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇന്ന ഷെയ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് മാച്ച് ആവും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതൊക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങാം ആദ്യം വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരാളുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഷോപ്സ് ഉണ്ടല്ലോ മെബിലിൻ്റെ ലാക്മിയുടെ ഒക്കെ ഷോപ്സ് നമ്മുടെ ഷോപ്പിംഗ് മോളിലും അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഷോപ്സിലൊക്കെ ഒരു വിധം ആൾക്കാർ കുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഏതാവും നമ്മുടെ ഷെയ്ഡിനെ മാച്ച് ആയതെന്ന് കേട്ടോ അപ്പോൾ ബി ബി ക്രീമും കൺസീലറും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു കോമ്പാക്റ്റ് പൗഡറാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കോമ്പാക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഷെയ്ഡിന് അനുസരിച്ചുള്ള കോമ്പാക്റ്റ് പൗഡർ വാങ്ങണം എല്ലാ കോമ്പാക്റ്റ് പൗഡറും എല്ലാ സ്കിൻ ടൈപ്പിനും ഫെയറിന് വേറെ ബ്രൗണിന് വേറെ മീഡിയം വേറെ ഒക്കെ വേറെ വേറെ കോമ്പാക്റ്റ് പൗഡേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതും നിങ്ങൾ ഷെയ്ഡിന് അനുസരിച്ച് ഒന്ന് വാങ്ങണം ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു യാർഡിലിയുടെ എൻ
പിന്നെ ഏതൊരു നോർമൽ മേക്കപ്പ് ആണെങ്കിലും എത്ര മേക്കപ്പ് ഇല്ല ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു മസ്കാര നിർബന്ധമായിട്ട് വാങ്ങിച്ചോളൂ കേട്ടോ ഇത് വിയോവിയുടെ മസ്കാരയാണ് നല്ലൊരു മസ്കാരയാണ് മസ്കാര എപ്പോഴും എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഐലൈനർ എഴുതുന്നതിനേക്കാൾ ഭംഗി നമ്മുടെ കണ്ണിന് മസ്കാര ഇടുമ്പോൾ കിട്ടും അത് നിങ്ങൾ ഇട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശരി ശരിക്കും മനസ്സിലാവും എപ്പോഴും നമ്മൾ ഐഷയുടെ ഒന്നും ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മസ്കാര ഈവൺ ഐലൈനർ ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ മസ്കാര ഇടണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്നൊരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് അതുകൊണ്ട് മസ്കാര മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ വേണം ലിസ്റ്റിൽ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഐലൈനർ നേരത്തെ ഞാൻ ഐക്കോണിക് കാജല് താഴെ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു പിന്നെ മേലെ എഴുതാൻ ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എച്ച് ആറിൻ്റെ അതായത് ഹിലറി റോഡയുടെ ഐലൈനറാണ് കുഴപ്പമില്ല നല്ലൊരു ഐലൈനറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലാക്മിയുടെ വലിയ ഏത് ഐലൈനറാണ് കണ്ണിൻ്റെ മേലെ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഐലൈനറും വേണം കേട്ടോ പിന്നെ ലിപ് ബാം ലിപ് ബാം എന്തായാലും അത്യാവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇടുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നമുക്ക് ലിപ് ബാം ഇട്ടേ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ചുണ്ട് ഡ്രൈ ആവും പ്രത്യേകിച്ചും ഡ്രൈ സ്കിന്നുകാർക്ക് അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മിസ് ക്ലാരിയുടെ ബട്ടർ ലിപ് ബാം ആണ് നല്ലൊരു ലിപ് ബാം ആണ് ഇതെനിക്ക് ഓൺലൈനിൽ ഒരുവിധമൊക്കെ ഓൺലൈനിൽ ഓഫറിൽ വാങ്ങിച്ചതാണ് ഞാൻ ആദ്യം വാങ്ങിച്ചത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഷോപ്സിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചത് അപ്പോൾ ബട്ടർ ലിപ് ബാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും വാങ്ങിച്ചു വെക്കണം ഇതൊരു പിങ്ക് ഷെയ്ഡ് ആണ് അപ്പൊ അധികം ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഞാൻ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ വെറും ഈ ലിപ് ബാമ് മാത്രമാണ് ഇട്ടത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഷെയ്ഡ് കിട്ടും അപ്പൊ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇടാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഇത് വാങ്ങിച്ചാൽ മതി ലിപ്സ്റ്റിക്ക് കിട്ടുമെന്ന് തോന്നും ചെയ്യും നല്ലൊരു ഗ്ലേസിങ് കിട്ടും ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഞാൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ അധികം ഇഷ്ടമില്ല എന്നാൽ മേക്കപ്പ് ചെയ്യും വേണം എന്നുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ലുക്ക് ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടില്ലേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു ലിപ് ബാമൊക്കെ ആ ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ച സംഭവങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലുക്ക് വേണം എന്നുള്ളവർ ഇത്രയും പ്രോഡക്റ്റുകൾ മാത്രം വാങ്ങിയാൽ മതി ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ പോലും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇല്ല അല്ലെ ജസ്റ്റ് ബി ബി ക്രീം ഒരു കൺസീലർ പിന്നെ കാജൽ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഒരു കോമ്പാക്ട് പൗഡറും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു ബ്യൂട്ടി ബ്ലൈൻ ാണ് അതായത് പൗഡർ പഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇതിന് അധികം വിലയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഫോർട്ടി റുപ്പീസോ എയ്റ്റി റുപ്പീസ് അതിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡിന് താഴെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പൗഡർ പഫ് വാങ്ങിച്ചോളൂ ഇത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഇതുപോലെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണിത് നമ്മൾ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും അധികം വിലയൊന്നും ഇല്ല ഏതൊരു ഇതിലും കിട്ടും കേട്ടോ ബ്യൂട്ടി ബ്ലൈൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഉള്ള ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞുതരാം കുറച്ചും കൂടെ പിന്നെ ഒരു പ്രൈമർ പ്രൈമർ ചെറുതൊന്ന് വാങ്ങിച്ചാൽ മതി ആദ്യം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്കിൻ്റെ പ്രൈമർ ഇതിനധികം വിലയൊന്നുമില്ല അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രൈമർ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പിന്നെ നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നല്ല പ്രൈമർ വാങ്ങിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഞാനിവിടെ എൻ്റെ കയ്യിൽ വെറ്റൻ വേൾഡിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഫോക്കസ് പ്രൈമർ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ഫംഗ്ഷനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഈ സാധാരണ പ്രൈമർ വാങ്ങിച്ചാൽ മതി ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൈമർ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ രാവിലെ മുതൽ ഈവനിങ്ങിൽ വരെ നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് നിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പ്രൈമർ അല്ലാതെ നമ്മൾ സാധാരണ പെട്ടെന്ന് പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ പ്രൈമർ ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ലോങ് ലാസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ പ്രൈമർ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്പോൾ ഇത് മറ്റവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ആൾക്കാർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ബി ബി ക്രീമിന് പകരം ഫൗണ്ടേഷൻ വാങ്ങിക്കാം ഇ എൻ്റെ കയ്യിൽ ലാക്മയുടെ പെർഫെക്റ്റ് ലിക്വിഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ട് ഇത് ഞാൻ അധികം യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് ഞാൻ മുന്നേ വാങ്ങിച്ച സംഭവമാണ് ഇപ്പം ഞാൻ അടുത്ത് വാങ്ങിച്ചത് കളർ ബാറിൻ്റെ ആണ് ഇതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അപ്പം ഞാൻ ലാക്മയുടെ തൽക്കാലം നിർത്തി അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ അടിപൊളി കവറേജ് തരുന്നത് ഇതാണ് ഇത് കളർ ബാറിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് മാച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് നല്ല അടിപൊളി ഫൗണ്ടേഷൻ കളർ ബാർ കുറച്ച്
അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലഷ് വേറെ വാങ്ങിക്കാം ആദ്യമൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ബ്ലഷ് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ പാക്കറ്റായിട്ട് ഒരൊറ്റതായിട്ടുള്ള ബ്ലഷുകൾ കിട്ടും അതൊന്ന് വാങ്ങിച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വലിയ വലിയ ബ്ലഷും ഐ ഷാഡോ പാലറ്റ്സൊക്കെ വാങ്ങിച്ചാൽ മതി ആദ്യമൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് കുറച്ചുള്ള സംഭവങ്ങൾ വാങ്ങും ഞാനിപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചതൊക്കെ അത്ര കോസ്റ്റ്ലി ഒന്നുമല്ല പക്ഷെ നല്ല ബ്രാൻഡിൻ്റെയാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഐ ഷെയ്ഡോ പാലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോറി ഐ ഷെയ്ഡോ അല്ല ബ്ലഷിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് മാൾസിൻ്റെ ആണ് ഇതിൽ രണ്ട് ഷെയ്ഡ് ഉണ്ട് ഒന്നൊരു ഡാർക്കർ പിങ്കും ഒന്ന് ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒന്നും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്ലഷായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അത് ഐ ഷെയ്ഡോ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്താലും നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇത്രയും മേക്കപ്പൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മേക്കപ്പ് സ്റ്റെ സെറ്റിംഗ് സ്പ്രേ വാങ്ങിച്ചു വെക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലത് ഒരു കല്യാണത്തിനൊക്കെ പോണ സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത എല്ലാ മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം ഈ സ്പ്രേ ഒന്ന് മുഖത്ത് അടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ നേരം ഒന്ന് സെറ്റാവും മേക്കപ്പൊക്കെ അപ്പോൾ അതിന് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കളർ ബാറിൻ്റെ തന്നെയാണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് സെറ്റിംഗ് സ്പ്രേ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം അപ്പോൾ ഇതും നിങ്ങളൊന്ന് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചോളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും സംഭവങ്ങളാണ് നമുക്ക് ബിഗിനേഴ്സിനുള്ള ഒരു മേക്കപ്പ് കിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തായാലും ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അവർക്ക് ബി ബി ക്രീമ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ് ബോറടിക്കുന്നെങ്കിൽ സോറി ഫൗണ്ടേഷൻ അതുപോലെ നമ്മുടെ കോമ്പാക്ട് പൗഡർ പിന്നെ ഐ ഐ ലൈനർ ഐ ഷെയ്ഡോ ബ്ലഷ് ഹൈലൈറ്റർ പിന്നെ എന്താ നമ്മുടെ ഐബ്രോസ് എഴുതുന്നത് ഒരു ലിപ് ബാമ് ഞാനിവിടെ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് കാണിക്കുന്നില്ല ലിപ്സ്റ്റിക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ എൻ്റെ കയ്യിൽ ന്യൂഡ് ലിപ്സ്റ്റിക്സ് ആണ് വിയോ ഏതിൻ്റെ ആ വിയോവിയുടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ മോഡിക്കെയറിൻ്റെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഏതാ മാക്കിൻ്റെ ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ആണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ അപ്പോൾ പക്ഷേ ഞാൻ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ലിപ് ബാമ് മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് കേട്ടോ ഈ മിസ് ക്ലാരിയുടെ അപ്പോൾ ഇത്രയും സംഭവങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ കോൺടോറും ഹൈലൈറ്റും ഞാൻ പറയുന്നു ബിഗിനേഴ്സിന് അത്ര ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്നവർക്ക് പക്ഷെ അത് വാങ്ങിച്ചു വെക്കണം നല്ലത് കാരണം നമുക്ക് ഒന്ന് മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാൽ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കയറും അപ്പോൾ നമുക്ക് കോൺടോറിങ് എന്തായാലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ തോന്നും ഒരു ഫംഗ്ഷനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോഴൊന്നും സാധാരണ ലുക്കിലൊന്നും കോൺടോറിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ എന്തായാലും വാങ്ങില്ല അപ്പോൾ അതും കൂടെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചോളൂ ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ബ്രഷുകളാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ അത്ര വലിയ മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റും എന്നല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ വളരെ കുറച്ച് ബ്രഷേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ബ്യൂട്ടി ബ്ലെൻഡർ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഫൗണ്ടേഷനും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇടുക അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഐ ഷെയ്ഡോ ഇടാനും ഐ ഷെയ്ഡോ മുകളിലിടാനും ബ്ലഷ് ഇടാനും ഹൈലൈറ്റർ ഇടാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ബ്രഷാണ് ഈവൻ കോൺടോറിങ്ങിന് പോലും ഞാൻ ഇതാ യൂസ് ചെയ്യുക കോൺടോറിങ്ങിന് വേറൊരു ബ്രഷ് ഉണ്ട് അത് ആക്ച്വലി വാങ്ങണം എനിക്ക് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്രഷ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇടാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് ലാസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യില്ലേ നമ്മൾ പൗഡറൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വലിയ ബ്രഷ് ഇത് ഐ ഷെയ്ഡൊക്കെ ഇടാനും ബ്ലഷ് ഇടാനൊക്കെ ഒരു ചെറിയ ബ്രഷ് പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഐ ലൈനർ നമുക്ക് നമ്മൾ ഐബ്രോ പെൻസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതുക അല്ലേ അതല്ലാതെ നമുക്ക് ഐബ്രോ ഐബ്രോസ് കുറച്ചും കൂടെ നന്നായി എഴുതാനുള്ള ഐബ്രോസ് ഒക്കെ പേതൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും നമുക്ക് ജെല്ലൊക്കെ അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് എഴുതാനുള്ളതാണ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബ്രഷ് അതിൻ്റെ ഈ സൈഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഐബ്രോസ് എഴുതാം പിന്നെ അതിൻ്റെ മറ്റേ സൈഡിൽ കണ്ടോ ഇതുപോലെ എന്താ ഇത് കണ്ണ് എഴുതാനൊക്കെ ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ കണ്ണ് എഴുതാനും അതുപോലെ കണ്ണിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ കുറച്ച് ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കില്ലേ ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഇങ്ങനെ സ്മോക്കി എഫക്റ്റുകളൊക്കെ കൊടുക്കില്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പെൻസിൽ ഐബ്രോസിൻ്റെ ബ്രഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഷോപ്പ് ഇത് ഞാൻ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് അതുപോലെ ഫൗണ്ടേഷൻ ബ്രഷ് എന്